Primeira Hora está de volta com Parangolé. Veja como é gostoso, é maravilhoso, uma vida doce. Oh, não combinamos que... Ai, assim, ai, ai, ai. Né? Ah, tá bom, então agora já estamos de volta, viu? Eu lembro dessa música Júnior Júnior. Quem sabe vocês nem tinham nascido ainda, esses piás já faziam sucesso. Gente do céu, vamos ter que renovar esses nomes de duplas, de piadas, de imitações, né? Porque tá todo mundo ficando velho. Não, esse dia foi fazer uma imitação do Paulo Francis, direto de Nova York, que ninguém sabia quem que era o homem. Aí eu falei, vou imitar o Gil Gomes. Quem que é o Gil Gomes? Marcelo, tá louco, rapaz, né? Se você... Desse não sabe, já tá todo mundo ultrapassado já, viu? Bom, seguinte, estamos de volta com o nosso programa Você no Primeira Hora, Você no PH. Isso agora vem lá da região norte. Alô, região norte, abraço para vocês, bom dia. Os moradores estão incomodados com o abandono de quê? De uma área próximo à ponte do Tarumã. O local fica na rua Padre Roque Gonzalez com Leonardo da Vinci. Segundo eles, além da falta de limpeza e muito mato alto, existe uma praça antiga com chafariz desativado. Tem pichações, lixo descartado. Quando chove, a água acumula e não é difícil encontrar mosquitos e animais peçonhentos por ali. Questionamos então a prefeitura a respeito do que será feito no local. Se será revitalizado, vai passar por manutenção ou então... Se a estrutura ser limpa, reativada ou substituída. E aguardamos, então, resposta, viu, gente? Tá bom? Não deixem de enviar para a gente, como eu digo, sugestão de reportagem, denúncias que estão incomodando você. Não é para pisar no pé de ninguém, não, mas eu acho que assim a gente ajuda, né? A transformar as coisas. Aquela pracinha quebrada, a gente ajuda, né? A provocar uma manutenção, um conserto. Aquele mato alto, a gente procura a ação, então, aí da, da Secretaria, que é do Meio Ambiente, e assim por diante. Vamos ajudar a coisa, né, gente? Tá bom? Obrigado aí pela participação de todo mundo. Que horas nós temos, produção? 7 horas e 58 minutos. 7 com 58. Alô, frentistas de postos, aquele abraço. Obrigado pelo carinho. Para quem trabalha no comércio, em casa, cafezinho, porque daqui a pouco, ó, valeu para mais um dia de muita coisa boa no começo. Oficina do sorvete. Os produtos agora pra... com ainda mais saudável. Os sorvetes trazem a vitamina D, que é responsável pela defesa do nosso organismo. É os benefícios, é claro. A oficina do sorvete, que além de buscar fazer os mais deliciosos sorvetes, também busca o seu bem-estar. Oficina do sorvete, feito com todo o amor, de forma totalmente artesanal, sem gordura trans e agora com vitamina D. D de delícia. Tá aqui, ó, gente. Piscina de sorvete desde 1991. Segue válido o alerta para temporais em grande parte do sul do Brasil. O aviso do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, ele foi emitido ontem e vigora até para amanhã de hoje. Ou seja, até hoje é meio-dia. Aqui o nosso estado, o alerta é válido para as regiões oeste, sudoeste e também em parte das regiões sul e central do estado. Há risco de rajadas de vento intensas entre 60 e 100 km por hora. Ali em Maripá, os ventos chegaram, há 11 dias atrás, a 65, 95, 95 km por hora, né? Bicho feio. E olha, gente, e em casos de emergência, procure o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou Defesa Civil pelo 199. Agora, me desculpe, me deu aqui um negócio na cabeça, é 6595. Seja 6595, mas provocou estrago. Imagine, então, a 100 km por hora. Diante de tudo isso que eu falei, a gente atualiza você agora da previsão do tempo. Em Cascavel, a terça-feira começa então com mínima de 13, chega na máxima de 21 graus, tem previsão de tempo nublado com chuva. Em Foz do Iguaçu, 
15, máxima de 22, chuva também. Guaíra com mínima de 15, máxima de 22, chove em Guaíra. Toledo, mínima de 14, máxima de, de 22, também com chuva. Palutina, repetindo o fenômeno das demais cidades, com mínima de 14, máxima de 23. Francisco Beltrão, mínima de 13, máxima de 19, hein? Não vai esquentar muito por aí. Ou seja, tem chuva em Beltrão, Palutina, Toledo, Guaíra, Foz do Iguaçu e Cascavel. Chuva para todo lado. Eita! Apresentamos para você a previsão do tempo. Vamos jogar bola? Vamos falar de esporte? Aperta a tecla aí, Dudu! Meu estimado, meu sereníssimo amigo, o quê? Luciano, tudo bem contigo, Luciano? Como é que você está, Parangolé? Tudo, tudo bem, certo, tudo maravilha. Certo. Tem gols por aí. Ah. Tá, viu? Isso que é para nós jogar uma bola aqui tranquila, aqui, viu? Tranquilão. Tranquilão. Caiu. Sem pressa de terminar o tempo, os 45 do primeiro tempo. Sem correria hoje. Tá, mas tem que ter árbitro aqui nessa jogada, tem né? Tem que ter o árbitro, né? Piazão, aperta o... Como é que faz, hein? Ó, oh, o juiz tá desatento pra partida, rapaz. Já começou atrasado o jogo, Já começou então. atrasado o jogo. Luciano, diga lá a informação do esporte, meu irmão. Olha, ontem nós tivemos a conclusão da, da rodada da Liga Nacional e eu vou trazer como destaque hoje o Foz Cataratas, que somou um pontinho em casa. O jogo foi lá no hum. Costa Cavalcante e empatou em 2x2 com o Corinthians. O Foz, se vencesse essa partida, tinha até a possibilidade de ser líder da Liga Nacional, mas empatou em 2x2 com o Corinthians. O Azulão da Fronteira até saiu na frente com o um gol do Pedro Beraldo. Aí para você conferindo o gol lá no Costa Cavalcante, depois da cobrança de falta. O Foz ampliou com o Gabriel, 2 a 0. Estava encaminhando uma boa vitória na Liga Nacional. O Foz, que inclusive dos sete times paranaenses, é o time mais bem posicionado na tabela, Paranga. Mas o Corinthians é. buscou o empate. O Davis foi o autor do, do gol de empate do Corinthians, 2 a 2. Esse foi o gol do Canabarro, que já jogou no Foz Cataratas. Depois o Davis deixou tudo igual no segundo tempo, 2 a 2. A situação é essa, o Foz subiu na tabela, tem 10 pontos. O, o quarto colocado e o Cascavel Futsal, que também tem, é, tem 9 pontos, caiu para a sexta posição. Perdeu uma, uma, uma posição na tabela. Então os paranaenses foram até bem na Liga Nacional, com exceção do Moarama, que foi goleado lá no Rio Grande do Sul no domingo, é. e o Marreco, que perdeu na abertura dessa rodada para o Jaraguá. Vou fazer uma pergunta para você. Você viu o Beraldo ali comemorando? Né? Como Beraldo. é que ele comemorou? Ele comemorou um... Ele fez um... Lembrou bem, eu acho que é comemoração do Cristiano Ronaldo, se não, não me engano. Exatamente. Isso. Que, assim, nos últimos tempos, que cobrança, de, de, ou seja, que gol, que comemoração que você viu aí, que chamou a atenção além dessa aí? Porque tem vários tipos, tem né? Vários, mas olha, uma comemoração de gol que me chamou a atenção, inclusive foi no domingo, nós mostramos ontem os gols, do Cascavel, hum. foi o gol do Jaci. Ele pegou a bola, ele comemorou em, em homenagem ao filho que está chegando, é. acho que é o Miguel o nome do, do, do menino que está chegando, mas assim, o, o que chamou a atenção foi a emoção do, do Jaci, porque ele fez o primeiro gol com a camisa do Cascavel no domingo, na vitória contra o São Luís de Juiz, um gol que saiu nos acréscimos do jogo, e ele revelou que foi apenas o segundo gol dele na carreira como jogador profissional. Sério? O segundo Então ele gol? foi às lágrimas... Primeiro com a vitória, pelo contexto do jogo, pela atenção, porque o Cascavel vencia por 1x0, permitiu o empate do São Luís e depois, aos quase 50 minutos, o Jaci de cabeça fez um gol. Então ele foi lá, pegou a bola. É uma comemoração até, de certa maneira, tradicional, em homenagem ao filho que está chegando, mas o que mais me chamou a atenção foi justamente a emoção do jogador por ter balançado as redes, algo que ele faz muito pouco, já que foi apenas o segundo gol que ele fez na carreira. E tem jogador que, para homenagear a esposa que está gestante, né? Pega a bola, põe embaixo da camisa, sai mostrando para todo mundo. Exatamente, já se fez isso, fez mas isso. o complemento foi é. a emoção que ele teve. Depois que da entrevista legal. coletiva, ele até... Muito bacana, o atleta, ele se lembra, por exemplo, de Deus. E ele agradeceu, o Deus sabe, ele falou na entrevista dos momentos conturbados que vive na carreira, na vida pessoal, enfim. Mas ele destinou o gol primeiro para Deus, depois para a família, para o Miguel que está chegando. Muito bacana a comemoração do Jaci. Paranga, hum. temos tempo? Temos. Vou trazer uma informação aqui, agora falando de canoagem, hum. porque no último fim de semana, o Clube de Regatas Cascavel, que representa o município, esteve lá na cidade de Capitólio, em Minas Gerais, e participou da Copa, é, Copa Brasil de Canoagem Velocidade. Detalhe, 
o CRC ficou com o vice-campeonato por equipes na competição nacional. Essa competição é classificatória para jogos sul-americanos, então vários atletas de Cascavel vão ter a possibilidade de disputar uma competição internacional. Inclusive, eu estou negociando aqui com o pessoal para fazer uma entrevista hoje com eles lá, para repercutir esse, essa conquista. Afinal de contas, segundo lugar na, na Copa Brasil de canoagem, não é para qualquer um. E o CRC representando muito bem Cascavel na canoagem também. Os campeazinho estava assistindo nosso programa esses dias, na os pais falou oh, papai e mamãe, é a única televisão que tem dois irmãos apresentando o programa. <risos> Será que nós somos tão parecidos assim? De cabeça Luciano só, né? Luciano Nelly Neri Neves. É, é Neri Neves ou Luciano Uranga. Um estudo de... <risos> para mim. Queridão, um abraço para você, viu? Ó, me avisa quando você for cortar a tua cabeleira. Tá, tá quase na hora, viu? Quase na hora, né? Tá, tá, tá bom, então. Um abraço para você, Luciano. Luciano Oranga, essa é boa, hein, rapaz? Meu Deus. Shopping de Curitiba recebe posto de atendimento do Sistema Nacional de Emprego exclusivas para mulheres. Confira a reportagem do nosso colega João Marcelo. Alice trabalhava como recepcionista até o começo do ano. Foi demitida e desde então vem procurando uma recolocação no mercado de trabalho. Não para de distribuir currículos para dar um futuro melhor para a filha, a Ana Carolina, de 15 anos. É um baque, assim, né? Porque a gente não está esperando e a gente fica apreensivo, né? Porque ninguém quer ficar desempregada. Este shopping de Curitiba recebeu um posto de atendimento do Sistema Nacional de Emprego, o CINE. E com o Dia das Mães batendo. Tendo na porta, as oportunidades por aqui são exclusivas para o público feminino. Muitas dessas mulheres que são mães de família, que a gente fala, também perderam seus empregos durante a pandemia. E essa é uma, é uma iniciativa louvável que vai, é, traz e acaba trazendo não só é, as ações do shopping, mas que os lojistas possam colaborar. A ação vai até o dia 7 de maio. Muitas vagas abertas são dentro do próprio shopping. Os nossos lojistas estão super se engajando, já há cadastro de algumas vagas que nos procuraram hoje, inclusive, e esse número tende a cada vez ser maior. E hoje nós temos no shopping algumas lojas que contratam prioritariamente mulheres. São mais de 500 vagas diárias para mulheres que buscam recolocação no mercado de trabalho. Depois de cadastrar o currículo, as candidatas muitas vezes já saem com a entrevista de emprego agendada. Ah, nossa, seria o máximo, né? Conseguir um emprego, assim, seria um presente, como você falou, já do Dia das Mães, né? Adiantadinho, né? Eu ia ficar bastante feliz mesmo. Obrigado, João Marcelo. Que Deus abençoe todas as pessoas que estão desempregadas a conseguirem uma recolocação no mercado de trabalho. Mulheres, né? Mulheres que batalham fora, batalham em casa também. As mães sempre preocupadas com o bem-estar dos seus filhos e, por que não, receber de presente uma vaga de emprego, né? Acontece hoje, a partir das oito e meia da manhã, a entrega oficial das obras de revitalização da Escola Municipal Juscelino Kubitschek, no bairro São Cristóvão, na rua Pará. 290. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná realizou os Jogos de Integração dos Servidores da Instituição. O evento aconteceu no Campus de Cascavel e promoveu uma integração e socialização de aproximadamente 150 servidores do CAMP, Hospital Universitário do Oeste do Paraná e Reitoria da União Oeste, nas modalidades futebol suíço, voleibol misto e truco. Seis gente. Teve também confraternização no Dia do Trabalhador, comemorado no último domingo. E agora, na reta final do programa, eu atendo aqui mais um telespectador. Olha, bom dia. É, bom dia, bom dia. Está aqui, ó. É, o Pedro, bom dia. Eu estou assistindo a Tarabá aqui na região norte do Brasília. Cada pouco trava a imagem. Vamos já passar para o nosso setor de engenharia, viu, gente boa? Fica tranquilíssimo aí, tá? Bom dia, Parangolé. Com muita chuva, mas estamos ligadinho. Eu gostava quando você cantava aquela do Mocê Franco, ainda ontem chorei de saudade. Para casa, cantando. Ainda ontem chorei de saudade.